ایران کے اس دلازوں کے اندر تین کی ہیں اب جب یہ جملے جو اس قبیل اقوال ہیں سنائے کہ نہیں وہ دلازوں میں رکھے جائیں گے اور قول کیونکہ زبان کا ایک عمل ہے جب زبان والے عمل کے تولے جانے کو ثابت کر دیا جو سیاہزہ کے عمل کا تولہ جانے کی بہت ثابت ہو جائے گا اس معنی کر کے قوانا عمال امی آدم و قول ہو عمال کا سیغہ جمال آئے اور قول اگر کہ قابوسی کے نسکے میں قول و اقوال ہوں بھی ہے لیکن یہاں ہمارا عام نسخہ جو ہے واحد کا سیغہ چونکہ قول کا جو مستر ہے قول جہاں سے صادر ہوتا ہے یعنی زبان وہ واحد ہے اس لئے قول ان کو واحد آئے اور زبان کے علاوہ دوسرے آزا کام آنکھیں ہاتھ پاؤں دل دماغ دیگر جوار ہیں کہ جو عمال ہیں اس کو تعبیر کیا اس سے انہا عمال ہوں گیا دم جمع کے سلے سے تو چونکہ وہاں ان کے مسادر یعنی عمال کے جو ہے جائے صدور دیگر آزا ہیں وہ جمع ہیں اس لئے عمال کو بھی جالا ہے جمع لائے پہلا پہنہ عمال ہوئی نہیں آدم و قول ہوں یوزر اب یہ اس دعوے میں ایک دوسری بات کی طرف بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ اشارہ کرنا چاہتے ہیں جب یہ دیکھو جہاں اہل سنت و جماعت نفس ترازو کے قائل ہیں اس پر تو اہل سنت و جماعت کا اتفاق ہے اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ باقاعدہ قیامت کے روز میدان حشرہ میں ترازو رکھی جائے لیکن اس ترازو میں تولنے کی شکل کیا ہوگی تو وہاں پھر اہل سنت و جماعت کو بھی وہی اشکال پیش آیا جو معتزلہ کو پیش آیا تھا اور جس اشکال سے بچنے کے لیے معتزلہ نے نفس سے ترازو کا ہی کیا کر دیا تھا انکار کیا تھا اور ترازو کا معنی مجازی اقامت عدل لیا تھا وہی اشکال یہاں اہل سنت و جماعت پر قائم ہوا تو بھئی ترازو میں کیا تو ہو آمان کا تو کوئی حجیس موتا نہیں کیسے اس کو تو لیں گے تو اب اس اشکال سے بچنے کے لیے اہل سنت و جماعت کے یہاں بھی تین قول ہیں ترازو میں کیا قول آ جائے گا ایک قول تو یہ ہے کہ وہ جو سکو علامہ مغوی اور حافظ ابن کرسیر نے نقل کیا ہے کہ وہ جو ہے وہ اصحاب عمال عمل کرنے والے افراد جو ہیں انسان وہ تو لے جائیں گے یہ قول تو انہوں نے ذکر کیا لیکن حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد ملو صاحب و اللہ و مقدو فرمایا کرتے تھے کہ قول اس قول کے خائی کی میں نے بڑی خلاش اور جستجو کی لیکن کہیں ملا نہیں اب ان کو نہیں ملا تو ہم ہاں سے جھوٹ کے لائیں گے تو وہاں آج کہنے کا آج کی یہ ہے کہ اس قول کو تو ذکر کیا ہے کہ وہ اصحاب عمال کو لے جائیں گے اور اس کی دلیل بھی ذکر کی گئی ایک دلیل تو وہ جو خود بخاری شریف میں کتاب و تفسیر میں سوئے لے کہا کہ تفسیر بابا قول اللہ ہے فلا نقیم الہم یوم القیامت نے وزنا وہ امام بخاری روایت ذکر کی ہے کہ قیامت کے دو دن ایک بھائی برکم آدمی لائے جائے گا لا یزین ان اللہ جناہ بہتی اللہ کے یہاں مچھر کے پور کے برابر بھی اس کی جو اس کا وزن نہیں ہوگا جو یوں کہا گیا کہ مچھر کے پور کے برابر بھی اللہ کے یہاں اس کا وزن نہیں ہوگا معلومہ اس کو خود کو تولا جائے گا اس سے اصحاب عامان تولے جائیں گے یہ بات معلوم ہوتی ہے اور اس کی دوسری دلیل پر ہے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ایک سفر میں ایک مرتبہ وہ جو ہے مسواق کی لکھی توڑنے کے لیے پیلوں کی درخت کے اوپر جڑے ہوا چل رہی ہے کہ ہوا کی وجہ سے ان کی لوگی کچھ پھٹ گئی جس کی وجہ سے ان کی دونوں پیڑیاں جو ہے کھل گئی اور وہ پتلی پتلی پیڑیاں تھی اس کو دیکھ کر حضرت صحابہ کو غیر اختیاری طور پر ہنسی آئے کبھی ایسی بات غیر اختیاری بھی ہوتی ہے غیر اختیاری طور پر ہنسی آگئی تو نبی نے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا ہستے ہو لہما اسقلو فی میزان من ہوتی ان کی یہ دونوں پیڑیاں جو ہے وہ میزان عمل کے اندر جو ہے اور پار سے بھی زیادہ وزنی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب عمل کو تولا جائے گا یہ روایت مسلم حبت میں خود حضرت عبداللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اور امام بخاری حمد اللہ علیہ وسلم علیہ وسلم علیہ وسلم اس روایت کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نفسی فکر کیا ہے 
برائے اکھل تو اہل سنت و جماعت کا وزن عمال کی نوعیت کے سلسلے میں یہ ہے کہ صحابی عمال کو تولا جائے گا دوسرا قول جو ہے جس کو اختیار کیا ہے ابو بکرہ ابن فورق امام الحرمین ابو الاباس قرطوبی ابو عبداللہ قرطوبی اور امام جو ہے راضی حمد اللہ علیہ نے اس کو اکثر مفسرین کا قول قرار دیا ہے اور صاحب روح المحانی علامہ عروسی رحمت اللہ نے اس کو جمہور کا پور کرا دیا ہے وہ یہ ہے کہ صحائی سے عامات تو لے جائیں حضرت عبداللہ نے عمر رضی اللہ و تعالیٰ عمر کا ایک اثر بھی اس طرح کا ہے یا عامات کے صحائی یعنی وہ رجشتر وہ دفتر جس میں عامات لکھی جاتے ہیں وہ رجشتر قرار کے اندر رکھے جائیں گے اور جیسے عامات ہوگی اس کے مطابق ان کا وزن ہوگا تو یہ دوسرا قول ہے درانچہ ایک بڑے اور سارے حضرات اس طرف ہیں اور اس سلسلے میں دلیل کے طور پر تیمیلی شریف کو روایت حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جس نے جو ہے یہ ہے کہ قیامت کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ برسر میں شرف میری عمد میں سے ایک آدمی کو الگ کریں گے اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے رجشتہ پیش کیے جائیں گے نانان میں رجشتہ ہر نردشتر اتنا مرا حد بے نگاہ تک اس میں سب گناہ ہوئی گناہوں کا تذکرہ ہوگا اس آدمی کو دکھلا کر کے پوچھا جائے گا اب ان کے روحی حالہ شنن ان نردشتروں میں تیرے گناہوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ان میں سے کسی کا کوئی انکار کرتا ہے کہ میں نے نہیں کیا کہا نہیں پائے کیا کہا کیا میرے آمان آمان لکھنے والے فرشتوں نے تیرے اوپر کوئی ظلم کیا کہ کوئی گناہ تو نے کیا نہیں اور وہ اندر لکھ دیا ہو وہ ان کا کرنا نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہے تو پھر بھائی تعالیٰ تیسرا سوال کریں گے اللہ کا حضور تیرے پاس دیکھو ہم دنیا میں تو مجھے بھی اقرار کر لیں اپنا خیصہ آگے جاری کر دیتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ یہاں کسرا موقع بھی دیا کیا دیا تیرے پاس کوئی حضور ہے بہت سی مرتبہ آدمی کوئی نام نہ کرنے والی جس کے چیز کر لیتا ہے لیکن مجبوری میں کرتا ہے یہاں بھی اللہ تو تعالیٰ اس کو موقع دیتے ہیں پوچھتے ہیں اللہ کا حضور تیرے پاس کوئی حضور ہے کہ یہ گناہ تو نے کسی محضور کی وجہ سے کیے تھے کہا نہیں بھائی تعالیٰ پھر بھائی تعالیٰ فرمائیں گے ہمارے یہاں کسی کے ساتھ ظلم نہیں ہوتا کہ یہ ایک نیکی ہمارے پاس ہے وہ کلمہ شہادت جو ایک پرچی میں لکھا ہوا ہوگا عربی زبان میں پرچی کو کہتے ہیں بتاقہ تو اس حدیث کو بھی اس کی نام لیا گیا ہے حدیث بتاقہ تو وہ پرچیت اس کو دی جائے گی جہاں جہاں ہمارے تولے جاتے ہیں وہاں جا کر کے تولوا اور وہ آدمی جانے کے بعد بھائی طلاح سے حضر کرے گا بھائی طلاح وہاں جا کے تولوا کے کیا کروں گا نتیجہ جو ہونے والا ہے وہ تو ظاہر ہے اس ایک پرچی کی کہ ان نانانوے رجشتروں کے سامنے کیا ہے اسی حصے اب اس کو اس نے بھی وہی دنیا والا قیاس کیا کہ وزن رجشتروں کا وزن اور پرچی کا وزن دنیا کی اعتبار سے وہاں دنیا والا دھیان ابھی بھی کام کر رہا ہے اس کا تو بہرحال بھائی تعالیٰ کہیں گے نہیں جا وہاں جا کر تو اپنا طلوع جنہاں جو وہاں جائے گا اس کے وہ نانان میں رجشتر میزان کے تنازوں کے پدرے میں رکھے جائیں گے وہ پدرہ بیٹھ جائے گا اس رجشتروں کی وزن سے اس کے بعد وہ پرچی دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی اسے پلڑے میں پرچی رکھتے ہی اس کا اتنا زیادہ وزن ہوگا کہ وہ پلڑا زمین کے پر بیٹھ جائے گا اور اس کے تیزی کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے اس طرف کے پلڑے کے اندر جو نانان میں رجسہ رکھے تھے وہ اوڑ کے ادھر ادھر منتشیر ہو جائیں گے جیسے کبھی ہوتا ہے ایک پلڑے میں آپ نے چند دانے رکھے ہو کائی کے گہوں کے اور ادھر کا خالی تھا اور اس میں آپ نے دو کلو کی پاٹ رکھ دیا ایک دم تو گہوں کے دانے اوڑ کے ادھر ادھر جائے جائیں گے ایسے تو بہر آپ کہ بھائی تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ کسی اور چیز کا وزن نہیں بہر آپ اس دیوائے کو پیش کر کے یہ دوسرا گیوہ اہل سنت و جماعت کا اس بات کا قائل ہے کہ صحائی کے عامال کو تولا جائے اور تیسرا گیوہ اہل سنت و جماعت کا جس میں امام حمد ابن حنبل ہے علی ابن مدینی ہے اور ابو ذرہ حاضی ہے ابو کیا ہے ابو حاتم راضی ہیں ابن ابی زید مالیتی ہیں اسی طریقے سے جو ہے امام بخاری ہیں وہ حضرات کہتے ہیں خود عامال کو 
लाजू में रख करके तोला जाएगा उसी गिरोह में इमाम बुखारी है इसीलिए उन्होंने रखेंगे तो उसका जवाब देने के लिए उस जमाने में सही हजरत अब्बास रजी अल्लाह तला का वो कौन नकल किया गया कि भाई अल्लाह ताला उसको भी जिसम उनके आरमान को मुजस्म बनाए और वो तराजू में रखे जाए अल्लाह ताला तयामत के रोज इन मानवी चीज़ों को जिसम अदा फरमाएंगे बाद रिवायत में इसका तस्करा होता है ये बात ऐसी रिवायत है जिससे इसकी ताई होती है जैसे कि आपने बुखारी में पढ़ा होगा कि जब जन्नत ही जन्नत में और जहन्नम ही जहन्नम में चले जाएंगे तो उसके बाद एक पुकारने वाला पुकारेगा या हालत करना ये जन्नत ही जन्नत ही जो है वो गर्दन उच्च करेंगे तो उनको एक मेढा दिखलाया जाएगा क्या इसको पहचानते हो तो कहे हाँ पहचान दें क्या है ये क्या ये मौत है उनमें से हर एक ने इसका मजा सकता है फिर जहन्नमियों को किताब करेगा वो ये जहन्नमियों जानवी भी गर्दन उठा करके देखेंगे उनको दिखलाया जाएगा कि ये क्या है कि मेरा जानते हो इसको कहा ये सब मौत है हमें से हर एक ने समझा अब देखो मौत तो एक मानवी चीज़ है अल्लाह ताला ने उसको वहाँ क़यामत के रोज जो है एक हिस्मता फरमाया अल्लाह ताला तबारा ये तो उस जमाने में जवाब दिया गया था तो हमारे ज़माने में इस जवाब की अब ज़रूरत रही नहीं है कि खुद इन अमाल को भी अल्लाह ताला इस साल इस जमाने में इंसान जिसको अल्लाह ताला ने महदूद अकल और महदूद कुदरत दी है वो अपनी इस महदूद अकल और महदूद कुदरत के जरिए से ऐसे हालात ईजाद कर सकता है जिससे हरारत और बुदत को नापा जा सकता है जिसके जरिए से खून के दबाव को प्रेशर को उसकी कमी बेशी को नापा जा सकता है जिसके जरिए से खून के अंदर शुगर कितनी है वो नापी जा सकती है ये कोलेस्ट्रॉल कितना है आपके खून के अंदर इन आला के जरिए से नापा जा सकता है आपकी ये बिजली जो आप पावर इस्तेमाल करते हैं वो भी तो गैर मुजस्म चीज़ है लेकिन हर महीने आपके घर बिल आ जाता है कि आपने इतनी बिजली इस्तेमाल की इसको आपकी कीमत अदा करनी है जब इंसान अपनी इस महदूद अखल और महदूद कुदरत के जरिए से ऐसे हालात ईजाद कर सकता है कि ये गैर जिसमानी चीज़ों को भी नापा जा सकता है अल्लाह ताला अपनी नामहदूद कुदरत से जिसने सारी कायन को पैदा किया इंसान को पैदा किया इंसान के अमाल को पैदा किया क्या वो इस बात पर इस बात पर खाली नहीं है कि इंसान के अमाल को तलाब के अंदर तो ने इस दूसरे जुल्स के अंदर जो है इसी को बताया है पहल सन्नत जमात का जो तीसरा नजरिया था इससे अपनी मुआफ़त का उन्होंने इजहार किया है अब आगे जो है मामू खालिमदुल्ल जैसा कि आप पढ़ते चले आए उनके वह आदत ये भी है कि तारीखें लुबरी करते हैं यानी जब उन्होंने वह आयत पेश की हो तर्जमतुलबाब में और उस आयत के अंदर कोई लफ्ज़ आया है तो कोई लफ्ज़ हो तो उसकी लुबी तफरी करते हैं यहाँ आयत पेश की थी वरना उसमें लफ्ज किस्त आया उसकी तहसी के रूबी के लिए वक़ाल मुजाहिद रूबी हजरत मुजाहिद जो आबी हैं हजरत मुजाहिद जबर रजी अल्लाह हजरत अब्दुल्लाब्बास रजी अल्लाह तारा के शागिद हैं अम तफसी में से हैं वो फरमाते हैं कि किस्ता क्या है ये यूमी जबान के अंदर इन सब को कहते हैं ये किस पर जो गाया ना इस सास का मादा भी किस पर है इस माना कर के इसको यहाँ पर लाए हैं और आगे वो युकालो अब युकालो ये मजबूर का सेगा लाए हैं गैर मारो तो उसका कायल कौन है अल्लामा तो सलाई फरमाते हैं ये हदर असल अबू बैला मामिन मुसन्ना रमत का कौन 
جو مجاز القرآن میں ہے اس کو پیش کر رہے ہیں کہ القصد و مصدر المقصد و ولادی و عمل قاسد و حول جائے کہ یہ قصد جو ہے وہ مقصد کا مصدر ہے اب یہاں علامہ کرمانی رحمت اللہ علیہ نے اشتال کیا کہ مقصد جو ہے وہ بابی فاضی سنبائی کا سنگا ہے اور اس کا مصدر تو مقصد کا مصدر تو اقصاد ہے اور یہ کہتے ہیں مقصد کا مصدر کیا ہے قصد ہے یہ کیسے دوروں میں دوڑ ہوگا کھولی جواب یہاں کہ یہ مصدر المصدر ہے خیر بہرحال کہنا امام بخائی کا اس ابو بلا کے قول آنے کا مقصد یہ ہے اس کو باب اعفال میں اگر لے جائیں گے تو وہ انصاف کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اگر اس کو مجرد میں رکھیں گے تو وہ ظلم کے معنی میں استعمال ہوتا ہے ویسے یہ بعض ازاد جیسے ابن الخطا ہے انہوں نے تو اس کو کلمات مصاف متضادہ میں شمار کیا ہے ابھی بھی زبان میں ایسے الفاظ ہیں کہ جو ایک ہی لفظہ ہے اس کے دو معنی اور دو نو معنی ایک دوسرے کے زید ہیں یہاں بھی گویا اس کا دو معنی ہے ایک معنی ہے نصاف اور دوسرا معنی ظلم تو بات کہتے کہ نہیں اگر نصاف کا معنی لیں گے تو یہ قاکہ قاف کے قصر کے ساتھ قصر اور ظلم والا معنی لیں گے تو یہ قاف کے فتح کے ساتھ قصر اور یہ ہے کہ بابی